வணக்கம் வெல்கம் டு வனமாலி லைஃப் ஸ்டைல் இது உங்கள் சேனல் இன்னைக்கு சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு வந்து ரத சப்தமி அனுஷ்டிக்கப்படுறது சூரியன் மகர ரேகையில் பிரவேசிக்கக்கூடிய நாளை தான் ரத சப்தமி அப்படின்னு அனுஷ்டிக்கிறோம் அன்றைக்கி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி தேர் மாதிரி கோலம் போட்டு வீட்டு வாசலில் சூரியனை வரைஞ்சு வச்சுருப்பாங்க அது ஏன் அப்படின்னா சூரியனோட ரதம் வந்து கடக ரேகையிலேருந்து மகர ரேகைக்கு பிரவேசம் பண்ணுறது அதாவது இங்கிலீஷில் சொல்ல போனாக்க டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகானுக்கு பிரவேசம் பண்ணுறது டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர்ன்றது கடக ரேகை அது வந்து ஆடி மாதம் அதில் நடக்கும் டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் இது வந்து தை மாதம் மகர மாதம்னு சொல்லக்கூடிய தை மாதத்தில் இது நடக்கும் அந்த நேரத்தில் வெயில் காலம் ஆரம்பமாகிறது அப்படின்னு அறிவுறுத்துறதுக்கு தான் இந்த ரத சப்தமி அனுஷ்டிக்கப்படுறது புராண ரீதியாக சூரியன் யார் அப்படின்னாக்க ரிஷி காஷ்யபருக்கும் அதிதிக்கும் பிறந்த பையன்தான் சூரியன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவர் ரத சப்தமி அன்னைக்கு ஏழு இயற்கை இலைகளை தலையில் ஒன்று கண்ணில் ரெண்டு தோள்பட்டையில் ரெண்டு கால்களில் ரெண்டு அப்படின்னு வச்சு குளிப்பாங்க அதுவும் கார்த்தால் சீக்கிரமாக எந்தெந்து குளிச்சிருவாங்க கார்த்தால் ஆறுலேருந்து ஏழரைக்குள்ளே குளித்து முடிச்சிடணும் குளிக்கும்போது பெண்கள் வந்து இதை தலையில் வச்சு தோள்பட்டையில் வச்சு கண்ணில் வச்சு குளிக்கும்போது பெண்கள் வந்து மஞ்சப்பொடி அட்சதை இது ரெண்டையும் அந்த இலைகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சுட்டு குளிக்கணும் ஆண்களுக்கு வந்து அட்சதை மாத்திரம் போதுமானதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த எருக்கை இலையை வச்சு தலையில் வச்சு குளித்தோம் அப்படின்னா அந்த எருக்கை இலையானது உடல் ஆரோக்கியத்தையும் வீட்டில் சுபீட்சத்தையும் செல்வ வளத்தையும் தரும் அப்படின்றது ஐதீகமாக கருதப்படுறது ரத சப்தமி நாளில் செய்யப்படுற தர்மத்துக்கு பல மடங்கு புண்ணியம் உண்டு எப்படி நம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கிரகண புண்ணிய காலத்தில் செய்யக்கூடிய மந்திர ஜபத்துக்கு புண்ணியம் உண்டோ அதே மாதிரி ரத சப்தமி நாளில் பண்ணக்கூடிய தர்மத்துக்கு பல மடங்கு புண்ணியம் உண்டு இந்த நாளில் தொடங்குற தொழில் எதாக இருந்தாலும் பல மடங்கு பெருகும் பெண்கள் வந்து உயர்ந்த நிலை அடைவாங்க இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிக்கிற பெண்கள் கணவனை இழந்தவர்கள் வந்து இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிச்சாங்க அப்படின்னாக்கா அடுத்து வரக்கூடிய பிறவிகளில் அந்த மாதிரி நிலை அவங்களுக்கு ஏற்படாது அப்படின்னு புராணங்கள் சொல்கிறது இந்த நாள் தியானம் யோகா சூரிய நமஸ்காரம் செய்கிறதுக்கு உகந்த நாள் சூரிய உதயத்தும் போது குளிச்சுட்டு இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிச்சா செல்வந்தர்களாக உயர்வார்கள் அப்படின்னு புராணம் சொல்கிறது இப்போ ரத சப்தமி அன்னைக்கு எந்தெந்த கோயில்களில் என்னென்ன விசேஷம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரத சப்தமி அன்னைக்கு தஞ்சாவூர் அடுத்த கும்பகோணம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியனார் கோவிலில் ரொம்ப பெரிய விசேஷம் கொண்டாடப்படுறது ரத சப்தமி உற்சவம் கொண்டாடப்படுறது ரத சப்தமி அன்னைக்கு திருமலை ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோயிலில் பெரிய திருவிழாவே நடக்கும் இந்த ஏழு மலைகளையும் ஏழு குதிரை அப்படின்னு கருதி ரத சப்தமி அன்னைக்கு ஏழு வாகனங்களில் மலையப்ப சுவாமிய மாட வீதிகளில் ஊர்வலம் வருவார் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரங்கநாத சுவாமி ஆலயத்தில் ரத சப்தமி விழா ரொம்ப விமர்சையாக கொண்டாடப்படுறது ரத சப்தமி அன்னைக்கு நிறைய பெருமாள் கோயில்களில் சூரிய பிரபையோடு கூடிய ரத சப்தமி உற்சவம் நடைபெறும் அதை தரிசித்தா போதும் நம்ம முன்னோர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பித்ருக்கள் இருக்கா இல்லையா அவங்கெல்லாம் திருப்தி அடைவார்கள் தட்டு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் அவ திருப்தி அடைஞ்சு நம்மளை வாழ்த்தினாக்க நமக்கு ரொம்ப நல்லது நடக்கும் அப்படின்றது ஐதீகம் ரத சப்தமி அன்னைக்கு சூரிய பகவானுக்கு சகப்பு வஸ்திரம் அணிவிச்சு சகப்பு மலர்களால் அர்ச்சனை செய்ய சகல தோஷமும் நிவர்த்தியாகும் நம்ம ரத சப்தமியை ஏன் அனுஷ்டிக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கு மகாபாரதத்தில் ஒரு சின்ன கிளை கதை இருக்குது அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பீஷ்ம பிதாமகருக்கு வந்து தன் விருப்பப்பட்ட நேரத்தில் விரும்பியபடியே மரணம் நேரும் அப்படின்னு ஒரு வரம் இருந்தது யாருக்கு இருக்குங்க அந்த வரம் விரும்பிய நேரத்தில் விருப்பப்பட்டபடியே மரணம் சம்பவிக்கும் அப்படின்னு ஒரு வரம் இருந்தது தான் ஆனால் அவர் விரும்பிய போது அந்த மாதிரி மரணம் ஏற்படலையா ஏன் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி இருந்து தான் பீஷ்மருக்கு அப்போ அவங்க வந்த வேத வியாசக்கிட்ட பீஷ்மர் கேட்குறாராம் எதனால் எனக்கு மரணம் சம்பவிக்கல நான் நினச்சா உடனே சம்பவிக்கணுமே ஏன் சம்பவிக்கல அப்படின்னு கேட்குறாராம் பீஷ்மா தன்னோட மெய் வாய் உடல் உறுப்புகள் இதனால் மற்றவங்களுக்கு தீமையை அழைச்சா அது மாத்திரம் தீமையாகாது மற்றவங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய அநீதியை தட்டி கேட்காமல் தடுக்காமல் இருக்கிறதும் செயலற்றவன் போல் காட்சி தர்றதும் கூட பாவந்தான் அதற்கான தண்டனையை அவங்க அனுபவிச்சே ஆகணும் அதுதான் விதி அப்படின்னு வேதவியாசர் விளக்கம் சொல்கிறார் 
அந்த வகையில் தான் இப்போ தண்டனையை அனுபவிக்கிறீங்க அப்படின்னு வேதவியாசர் பீஷ்மர்கிட்ட சொல்கிறாரு பீஷ்மருக்கு வேதவியாசர் சொன்ன உண்மை புரிஞ்சுது துரியோதனன் அவையில் பாஞ்சாலி துகில் உறிஞ்ச போது அவையில் இருந்த யாருமே அவளுக்கு உதவ முன் வரல இது அநீதின்னு கூட குரல் கொடுக்கல பாஞ்சாலியை துச்சாதனன் துகில் உறிஞ்ச போது அந்த அவையில் பீஷ்மரும் இருந்தார் அவளுக்கு உதவுறதுக்கு யாருமே முன் வரல இது அநியாயம் அநீதின்னு குரல் கொடுக்க கூட யாரும் வரல அதை தடுக்காமல் போனதோட காரணம்தான் இப்போ அம்பு படுக்கையில் உயிர் பிரியாமல் தவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பீஷ்மர் உணர்ந்தார் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு பீஷ்மர் வியாசர்கிட்ட கேட்குறார் இதற்கு என்ன தான் பிராயச்சித்தம் அப்படின்னு கேட்குறார் யார் ஒருவர் தாம் மனசால் செஞ்ச பாவத்தையும் சரி உணர்வால் செஞ்ச பாவத்தையும் சரி நினச்சி வருந்துறாளோ அப்போதே அந்த பாவம் அகன்றுவிடும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை வேதம் சொல்கிறது அப்படின்னு வேத வியாசர் சொல்கிறார் பீஷ்மா நீ எப்போ உன்னோட தப்பை உணர்ந்தியோ அப்போவே உன்கிட்டேந்து அந்த பாவம் அகன்றெடுத்து இருந்தாலும் திரௌபதி கண்ணா என்னை காப்பாற்ற மாட்டியா அப்படின்னு கதறின்னு இருக்கும்போது கேட்கும் திறன் இருந்தும் அதை கேட்காம இருந்த உன் காதுகள் கூர்மையான பார்வை இருந்தும் அதை பார்த்தும் பார்க்காதது போல நடந்துக்கிட்ட உன் கண்கள் நீ நீ சொன்ன எல்லாரும் கேட்பாங்க ஆனால் அதை தட்டி கேட்காத உன் வாய் உன்னிடம் இருந்த அளப்பெரிய தோல் வலிமை சரியான நேரத்தில் உபயோகிக்காமல் இருந்த உன் வலுவான தோள்கள் வாழை எடுத்து எச்சரிக்கை விடாத உன் உறுதியான இரு கைகள் ஆரோக்கியமுடன் அமர்ந்திருந்த போது இரு கையிலிருந்து எழாமல் இருந்த உன் இரு கால்கள் நல்லது எது கெட்டது என்றுன்னு யோசிக்காத உன் புத்தி இருக்கும் இடமான உன் தலை ஆகியவற்றுக்கெல்லாம் தண்டனை கிடைத்தே தீர வேண்டும் அப்படின்றது தான் விதி அப்படின்னு வேத வியாசர் சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த அங்கங்கள் செஞ்ச பாவங்களெல்லாம் போக்குறதுக்கு பொசுக்கிறதுக்கு வல்லமை படைத்தவர் இந்த சூரிய பகவான்தான் சாதாரண அக்னியோட சூடு போகிறாது என் அங்கங்களில் தீக்க சூரிய சக்தியை பிழிஞ்சு தாங்க அப்படின்னு தன்னோட நிலையை உணர்ந்து வேத வியாசர்கிட்ட வேண்டினார் பீஷ்மர் வேத வியாசர் தான் கிட்ட இருந்த எருக்கம் இலைய பீஷ்மர்கிட்ட கொடுக்குறார் பீஷ்மா இந்த எருக்கம் இலையை பாரு இது வந்து சூரியனுக்கு உகந்தது இதன் பேரே அர்கபத்ரம் அப்படின்னு பேர் அர்கம் அப்படின்னா சூரியன்னு பேர் பத்ரம் அப்படின்னா இலைன்னு பேர் சூரியனோட முழு சக்தியும் இந்த இலையில் இருக்கு ஆகவே தான் இந்த இலையை வந்து உன்னோட அங்கங்களில் வச்சு அலங்கரிக்க போகிறேன் இந்த எருக்கம் இலைகள் வந்து முன்னே புனிதப்படுத்தும் அப்படின்னு பீஷ்மர் மேலே இந்த எருக்கம் இலையெல்லாம் போட்டு வியாசர் வந்து அலங்கரிக்கிறார் கொஞ்சம் மன அமைதி அடைந்தார் அப்படியே யோக தியானத்தில் ஆழ்ந்து தியான நிலையிலேயே முக்தியும் அடைஞ்சார் பீஷ்ம பிதாமகர் பீஷ்மர் வந்து நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரியாகவே இருந்து உயிர் விட்டார் அவர் கல்யாணம்லாம் பண்ணிக்கல அவருக்கு குழந்தைகளும் கிடையாது அவரோட பித்திருக்கடனை யார் செய்வது அப்படின்னு தர்மர் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் தர்மரே வருத்தம் வேண்டாம் ஒழுக்கம் தவறாத நேர்மையான பிரம்மச்சாரிக்கும் சரி தூய்மையான துறவிக்கும் சரி பித்திருக்கடன் அவசியமே இல்லை அவர்கள் வந்து மேம்பட்ட உயர்ந்த நிலைக்கு போயிடுவாங்க அப்படின்னு வேத வியாசர் சொன்னார் சொல் ஒன்றும் செயல் ஒன்றுமாக திகழ்பவர்கள் தான் பாவிகள் ஆனால் பீஷ்மர் வந்து வாக்கு தவறாத தூய்மையான மனுஷர் இனி வர்ற காலத்தில் பாரத தேசமே பீஷ்மருக்காக நீர்க்கடன் அளிக்கும் ரத சப்தமி அன்னைக்கு தங்கள் ஒரு உடல் மேலே எருக்க இலையை வச்சுண்டு குளிக்கும் மக்கள் தங்கள் பாவத்தை மட்டும் போக்கி கொள்றதில்ல அதோட இந்த பீஷ்மருக்கு பித்திருக்கடன் அழிச்சு புண்ணியமும் சேர்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு வியாசர் சொல்கிறார் இந்த வரலாற்று நிகழ்ச்சியோட ஒரு ஞாபகார்த்தமாக தான் ரத சப்தமிக்கு ரத சப்தமி விரதம் அனுஷ்டிச்சு எருக்கம் இலைய தலையில் தோள்கள்லாம் வச்சு சாஸ்திரத்தில் சொல்லியபடி நீராடி தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ செஞ்ச பாவங்கள்லாம் நீங்களும் பகவானே அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு மேலும் பாவங்கள் செய்யாமல் இருக்கணும் வரும் ரத சப்தமிலேருந்து அப்படின்னு அதையும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி புனித நீராடுறோம் ரத சப்தமி அன்னைக்கு இந்த எருக்க இலையை வச்சு குளிக்கும் போது என்ன ஸ்லோகம் சொல்லணும் அப்படின்றத நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அதை சொல்லியும் காட்டுறேன் இதை தவிர டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் போய் பார்த்து சொல்லிக்கோங்க சப்த சப்தி பிரியே தேவி சப்த லோகைக்க பூஜிதே சப்த ஜென்மார்ஜிதம் பாப ஹர சப்தமி சத்வரம் யத்யத் கர்ம கிருதம் பாபம் மயா சப்தசு ஜென்மசு தன்மையே ரோகம் ச மாகரி ஹந்து சப்தமி நவமி சப்தமி தேவி துவாம் சப்த லோகைக்க மாதாரம் சப்தா அர்க்கபத்ர ஸ்நானே மம பாபம் வியாபோகையே
ரத சப்தமி அன்னைக்கு சூரியனுக்கு பிடிச்ச எருக்கும் இலைய இந்த மாதிரி வச்சு ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு குளிக்கிறது மூலியமா மின்சாரம் எப்படி உலோக கம்பி வழியா பாயிருதோ அது மாதிரி சூரியனோட ஏழு வகையான கிரணங்கள் நம்ம உடம்புக்குள்ள பாஞ்சு உடம்புல இருக்கக்கூடிய வியாதிகளை போக்க வல்லது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது இப்படி குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் சூரிய ஒளி படுற இடத்துல வீட்டில் சுத்தமான இடத்துல செம்மண்ணில் கோலம் போட்டு அதை அதில் வந்து சூரியனையும் சந்திரனையும் வரையணும் அதுக்கப்புறம் பூ மாலை பருத்தி மாலை இதெல்லாம் சாத்தி அலங்கரிக்கணும் அந்த கோலத்தை அதுக்கப்புறம் ஒரு கிண்ணத்தில் அரிசி பருப்பு வெள்ளம் இதெல்லாம் வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணணும் இதெல்லாம் கலந்து சக்கரை பொங்கலும் நைவேத்தியம் பண்ணுவாங்க உளுந்த வடை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து கணபதி சூரியநாராயணன் இந்த மாதிரி பூஜைகளை செய்வாங்க சூரிய வழிபாடு அப்படின்றது ஆதி காலம் முதல்ல இருக்கு சூரிய வழிபாட்டிற்கு மந்திரம் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல எளிமையான மந்திரம் இருக்கு ஓம் நமோ ஆதித்யாய புத்திர் பலம் தேகிமே சதா இந்த ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கக்கூடிய மந்திரம் தாங்க அப்படின்னு கார்த்தால எழுந்தந்து சூரியனை பார்த்து மூணு தூரம் சொல்லி சேவிச்சோம் அப்படின்னாலே போதுமானதாக இருக்கும் சூரியனாக இருக்க உகந்த தானியம் கோதுமை எனவே நைவேத்தியத்தில் வந்து கோதுமை உணவு இருக்கிறது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு விஷயம் அவருக்கு பிடித்த செந்தாமரப்பூ செந்நிற மலர்கள் அதாவது சிகப்பு கலரில் இருக்கக்கூடிய பூக்கள் அதால் அர்ச்சனை பண்ணி அவரை வழிபட்டோன்னா ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் அன்னைக்கு தேதியில் வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமாள் கோயிலுக்கு போய் வழிபட்டால் ரொம்ப நல்லது சூரிய பகவான ரத சப்தமி நாளில் பூஜித்து வழிபட்டால் ஏழு ஜென்ம பாவமும் விலகிடும் அப்படின்றது ஐதீகம் அடுத்தடுத்து ஏழு தலைமுறையினருக்கும் அதாவது நமக்கு அடுத்த வம்சாபிருத்தியாக வளரக்கூடிய ஏழு தலைமுறைக்கும் சீரும் சிறப்புமாக சந்தோஷமாக வாழ்வாங்க அப்படின்றது திண்ணமான ஒரு விஷயம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ந